പലപ്പോഴും ആൽക്കഹോളിക്ക് ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാമതായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് അത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസത്തിലും ആക്കുക അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രം കഴിക്കുക പിന്നീട് രഹസ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഇത് കൊണ്ട് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മദ്യപിക്കുക ഈ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കഹോളിക്കായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ കമ്പനിയിൽ മാത്രം മദ്യപിക്കുക പിന്നീട് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം കഴിക്കുക പിന്നീട് അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അയാൾ പോകും അത് ആ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അത് കാണുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അതെല്ലാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും ഇത് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇയാൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇയാൾ ഒരു പൂർണ്ണ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് എവിടെ കിട്ടിയാലും ആൾ ഏത് സുഹൃത്തുക്കളല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പോയി ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും മദ്യം കിട്ടും എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് അവരാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്ത ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർ എവിടെ കിട്ടിയാലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ മാത്രം മദ്യപിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആൽക്കഹോളിക് ആകുമ്പോൾ ആരുടെ കൂടെയും മദ്യപിക്കാൻ തയ്യാറാവും അത് അയാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആദ്യമൊക്കെ അവരുടെ ലെവലിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം മദ്യപിക്കുക പിന്നീട് അയാൾ മദ്യപാനിയായി മാറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും ലോവർ ഗ്രേഡ് ആൾക്കാരുടെ വരെ കൂടെ മദ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ എവിടെ വേണേലും പോയി കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അയാൾ ആൽക്കഹോളിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നല്ല ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരും ആൽക്കഹോളിക് ആകുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ ജോബുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി തന്നെ ചില കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പല പല മേഖലകളിലും ഇത് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് കാരണം പാർട്ടി എപ്പോഴും ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് എല്ലാം തകർക്കുകയും അയാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരുടെ മുന്നിലും എന്തും പറയാനോ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വലിയ എഴുത്തുകാർ സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളും പലരും ഇതിന് അടിമകളാകുന്നുണ്ട് കാരണം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ മദ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണേലും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അയാളിൽ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇത് വളരെയധികം അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതാണ് ഇവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുതിരയെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോൾ അത് സ്പീഡിൽ ഓടും പക്ഷേ കൂടുതൽ അടിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിടപ്പാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമാദ്യം ഇത് പലപ്പോഴും അയാളെ കുറേ കൂടെ ഊർജസ്വലാക്കുകയും അയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും അയാളുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്കിത് തിരിച്ചാകുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കാറുമില്ല പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും തുടക്കത്തിൽ പറയും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയും ആ കൺട്രോളും കാലഘട്ടം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അത് അയാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പ
കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരാറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം വേറൊരാൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവരുടെ ടെസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം ഒരു ബോധ്യത വരുത്തുകയും അതിലൊരു മോണിറ്ററിങ് അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകാൻ അത് പലപ്പോഴും സഹായിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ആൽക്കോളിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവസാന സ്റ്റേജുകളിലാണ് അവർ ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവസാന സ്റ്റേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ലിവറും മറ്റ് അവയവങ്ങളും എല്ലാം വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷേ തുടക്കത്തിലെ ഒരു മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വരികയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ബോധ്യം വരികയോ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ റീഡിങ്സിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബിലറൂവിൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലെവലുകൾ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അവരെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഒരു വാണിങ് എങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവസാന സ്റ്റേജുകളിലാണ് രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അതൊരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം അതുവരെ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടക്കമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ആറു മാസമോ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും